大家好，欢迎观看《三人走行》。哎呦，结婚的，五一结婚的，婚车。那全裸的。哇，天哪，那个迫击炮似的放炮的，你看没有？哇，太高了，看没有？多少礼炮？<笑>在黄华的渤海湾边自驾，不时可以看见磕头机和油罐。这里除了有丰富的石油，还有我国罕见的储量巨大的液体盐场。这是一个海边的一个晒盐场。在路边，我们看到铁皮屋旁的两只小狗在看守盐场。小狗狗，你怎么被拴在这儿了？你在干嘛呢？有吃的没有啊？我看看你有没有吃的。哎呀，真可怜，没吃的，就有一个水盆里边的水还比较脏，嗯。黄华有一个海盐博物馆，我们进去参观。
。那我们这边来看一下，这是大佐庄，唐代主岩遗址，唐朝的，当时出土的文物。这个沟过来，叫卤水沟，啊，从那边把海水引过来，沿着这卤水沟过来，然后引到这卤水井，就几口井，一口、两口、三口，到卤水井完了，到主盐灶开始煮盐，一个，还有个主盐灶。啊，最后到这灰坑，这是一个生产的一个遗迹。在这里呢，不得不提的是，当时认为劳民伤财的大运河，但是历史证明呢，它在历史上是有着一个非凡的意义的。隋炀帝时期开凿的大运河，南起黄河，北至北京，全长两千余里。它呢，是我们黄淮盐业主要的海上一条途径。大运河的开凿呢，也对我们黄淮盐业有着一个重至关重要的一个作用。从此呢，黄淮的盐业开始水路畅通的。这里就是京杭大运河沧州段。我小的时候上中学，那时候看了一个纪录片，叫《京杭大运河》，在中央台，印象特别深刻。这就是清风楼，京杭运河北段的第一楼。沧州段的大运河，最早是曹操修的。这是曹操修的北运河段，隋炀帝是受这启发，为了沟通南运河、北运河嘛，就把它连起来了。
，元宵临近树上。下一集，我们将游览福迪古城。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！